Een delegatie van Telesur en EBS is afgereisd naar Huawei China voor Huawei Connect 2018, de exhibition voor e-services. Enkele van deze e-services zullen ook geïmplementeerd worden in Suriname. We hebben een gesprek met Garlito Hewaki over de voorbereiding en de coördinatie van deze services. Huawei Connect is ontworpen om alle bedrijven en organisaties te helpen de drempel te overschrijden en hun claim in de intelligentiewereld in te zetten. Het evenement biedt de aanwezigen de mogelijkheid om kennis te maken met de beste expert in de branche, waaronder wereldwijde ICT-leiders, branchedeskundigen en ecosysteempartners om de weg vooruit te plannen en nieuwe kansen te verkennen. Het thema van de conferentie dit jaar Activate Intelligence en is gehouden van 10 tot en met 12 oktober 2018 at the Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center China. Huawei Connect, een conferentie voor het wereldwijde ICT-ecosysteem waar marktleiders ideeën delen, technologieën verkennen en hun krachten bundelen voor gezamenlijke groei. Meneer Hewaki, wat zijn de mogelijkheden voor e-services in Suriname? Wat je voor e-services nodig hebt is een gegarandeerde goede bandbreedte. En met de komst van het Telesu Nationaal Breedband Project uh, is er een scala aan mogelijkheden voor e-services. Uh, zo wil ik maar bedenken Safe City, uh, e Smart City, e-education, e-health. You can name, you name it, whatever er is aan, aan e-service. Op het moment dat je de bandbreedte hebt die gegarandeerd is en uh, stabiel is, maakt het niet uit. De mogelijkheid bestaat er nu vanaf uh, het hele Nationaal Breedband Project. Op dit moment zijn we bezig met een uh, Safe City, het um, e-learning e platform uh, komt ook aan de bocht. We zijn bezig met platformen voor de verschillende ministeries, e-payment. E-help, noem maar op. Wat verstaan we onder e-services? E-services is niets anders dan electronic service. Uh, services die dig digitaal uh, beschikbaar zijn. Alles wat vroeger manueel gedaan werd of waarbij je persoonlijk moest gaan als, als burger om iets aan te vragen bij wijze van spreken. Zolang het elektronisch kan of het zijn via internet, is de e-service. Hoe zit het met de coördinatie en de status van de huidige projecten? De coördinatie loopt prima. Uh, er is uh, voor de e-services een goede samenwerking tussen Telesur en het e-government team. En de status uh, daarvan is dat we moeten per, per, per project, per service, is dat de Safe City op dit moment uh, gebeuren de installaties van zowel de camera locaties, uh, rapid uh, ELTE uh, communication systeem en de comment center. Dat alles moet af zijn aan het eind van deze maand, dus oktober, waarbij we dan in november kunnen starten met uh, de training van de mensen die uh, ze moeten onderhouden, training van de mensen die um, het geheel gaan opereren. En in december kan dan, zoals gepland, de launch plaatsvinden. Um, dat is dus voor uh, Safe City. Voor het uh, Wi-Fi for Schools project uh, hebben we nu de lijst met alle scholen afgerond. En uh, zodra, ik, zodra ik terug ben in Suriname, hebben we dan een high-level meeting met uh, de leiding van uh, het ministerie van Onderwijs samen met de e government En uh, dan gaan we dus de implementatie bespreken zodat we tussen zes en negen maanden van nu dat rond kunnen hebben, waarbij dan services die onder het ministerie van Onderwijs onder andere uh, in petto heeft, zoals het, uh, e het uh, leerlingenvolksysteem, die kunnen dan direct uh, uitgerold worden. Maar ook een nationaal e-learning platform waar we aan samen zullen werken, die government en uh, ook natuurlijk Telesur en het ministerie van Onderwijs. 
uh, het ID-kaartenproject loopt ook heel goed. Wanneer dat platform, dat platform is al uh, in, in, in place. Het is niet een kwestie van wachten op de wetgeving die, daar, uh, die dat moet indekken. En dan uh, kan dan ook de burger bij any uh, CBB-kantoor hoeft de burger niet meer naar één specifiek CBB-kantoor om zijn ID-kaart aan te vragen, maar kan hij bij zijn desbetreffende kantoor gaan om de aanvraag te doen. Dat gebeurt in tijd ook voor de paspoorten. En in tijd komen we ook bij de rijbewijzen, waarbij de aanvraag gemakkelijk gedaan kan worden op de, aangewezen plekken die dan, op de plekken die dan aangewezen zullen worden. En uh, kom, komen de aanvragen digitaal bij het Suriname Printing House, worden de documenten waarin die gereed gemaakt zijn teruggestuurd. Dus alleen maar om het gemakkelijker te maken voor de Surinaamse burger. Wat is de toegevoegde waarde van Huawei Connect voor deze huidige projecten? De toegevoegde waarde van Huawei Connect voor deze huidige projecten is dat bij het komen naar dit soort beurs, beursen, je de latest trends en technology kan zien. Uh, een toepassing daarvan is dat we een discussie hadden in Suriname over uh, Bay Safe City. Het wel of niet aanwenden van geld bestemd voor een rent, waarbij er gedacht werd aan een separaat systeem die verkeersovertredingen zou moeten vastleggen. De bevestiging, ik, we wisten eigenlijk dat er softwarematig dat gedaan zou kunnen worden, maar die bevestiging heb je als je dus naar dit soort beursen komt, waarbij je dan ook direct ziet hoe het, dat het werkt, hoe het werkt en dat het eigenlijk gewoon een upgrade is aan het huidige. En wanneer ik terug ben natuurlijk in Suriname, is het een kwestie van een, uh, het bespreken en kijken naar hoe we dat, dat kunnen implementeren. Uh, dus het is van belang dat uh, niet ik, maar het bedrijf Telesur, e-government, gewoon mensen blijven, gaan, blijven komen naar dit soort, soort platform, platformen om de latest trends te zien, maar dan niet alleen daarbij te laten, maar ook werkelijk naar Suriname te brengen en te kijken naar hoe we die zaken kunnen implementeren, zodat we uh, nu niet iets implementeren voor het nou, maar dat we blijven improven en blijven do voldoen aan de internationale standaarden. Is met het Telesur Nationaal Breedbandproject de implementatie van deze e-services mogelijk? Ja, deze en alle andere e-services worden doordat de bandbreedte nu uh, uh, opgekrikt is en natuurlijk in tijd dat zullen, dat zullen bijhouden. Want een belangrijk ding dat ik ook bij moet zeggen is dat services steeds het moment ze improven, het moment ze beter worden, ze meestal meer bandbreedte nodig hebben. En daar moet je dan, daar zou de lezer dan uh, moeten blijven opletten om op tijd de bandbreedtes ook volgens de standaarden, internationale standaarden, te, te aan te passen, te improven. Wat is de samenwerking tussen Telesur en het e-government team? De samenwerking tussen Telesur en het e-government team is in deze, dus dat uh, Telesur de uh, facilitator is uh, van de projecten. Ze gaan uh, ook uh, het onderhoud doen, uh, implementeren is één, maar onderhouden dat is, dat is de key. De Stilisuur gaat zich best belast met het onderhoud en uh, e-government als opdrachtgever die uh, houdt de ogen in het zeil of de services zoals die zijn aangevraagd ook worden uitgevoerd en uh, of die voldoen als aan de gewenste standaarden. Waar Telesur ook nog bij helpt is dat ook bij de andere e-services Telesur een hele belangrijke rol speelt omdat er Telesur zorg, moet zorgen voor de connecties die er moeten zijn tussen de verschillende kantoren en moet waarborgen dat die ook uh, zo optimaal en zo goed als mogelijk blijven werken. Wekelijks zijn er, de, zijn er meetings tussen uh, de uitvoerende teams van e-government en Telesur en uh, maandelijks hebben we high-level meetings. Uh, die ook gaande zijn, uh, die worden gehouden tussen de beide teams. En wanneer nodig, als er zaken zijn die vastzitten of escaleren, die komen, komen de high, high levels ook bij elkaar. Volgens de heer Gardelito Hewaki is er een goede samenwerking tussen Telesur en het e-government team voor de implementatie van de e-services in Suriname. 
De servers vanuit de samenleving gaat in de naaste toekomst afhangen van data. Ik ben Priscilla Granos en mede namens mijn cameraman de heer Henry Marlon sluiten we deze aflevering vanuit Shanghai, China af. Dit is Fiber Vibes, powered by Telezoom.